ሰዎችን የተናገርነው አሁን በተግባር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌትን በማስመልከት ያስተላልፉት የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ክብራትና ክብራን ዛሬ ሀገራችን በታላቅ ጉጉት የምትጠብቀውን በስራት የምትስማበት ለት ነው ያመታት ልፋታችን ወሳኝ ምራፍ ላይ ይደረሰበት የዳሴው ግድባችን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት የተጠናቀቀበት ታሪካዊ እለት ነው በጋራ ጥረታችን ግድባችንን እዚ ደረጃ ስላደረስ ነው መላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳላችሁ ለማለት እወዳለሁ በዚህ ችለት እኛ ኢትዮጵያውያን ዳግም ሀገር ተኮር ስራ ሰርቶ እንዴት ማሳካት እንደሚቻለው ቀናል ሰርቶ አንድ ምራፍ ላይ مدرس የሚያስገኘውን ደስታ በድጋሜ ማጣጣም ጀምረናል ይበልጥ የሚያስደስተው ማንንም ባልተማመነብ ንቁት በራሳችን አቅም ላይ እምነት ኖሮን ማሳካት በመቻላችን ነው አንዳንዶች ህዳሴው ግድብ ላይ ሙጭጭ ማለታችን ምስጢሩ አይገባቸውም የታችኛው ያባይ ተፋሰስ ሀገራት ለመጉዳት አልመን የነደፍነው ተንኮል ይመስላችሁ ይሆናል አውነታው ግን ያ አይደለም ህዳሴ ግድባችን የዚህ ትውልድ መለያ ማተም ሰርቶ የማሳካት ትምርት ነው የዘመናት ቁጭታችን መልስ ማግኘት መጀመሩን የምናበስርበት ፋና ነው አንገታችንን ሊያስደፉ ሲከጅሉ ለነበሩት ሁሉ ይጫኑብንን የድህነትና ኋላ ቀርነት ሸክም ወዲያልና ሽቅነጥር መቁረጣችንን ጮክ ብለን የምንናገርበት ድምጻችን ነው ከንግዲህ ግድባችን በሁለት እግራችን መቆም እንደማይሳነን ወደ ከፍታው ለማቅናት የምታጠፋ ንጥባችን መሆኑን ዓለም በትክክል ይረዳል በዬ እገምታለሁ እነሆ እንደተናገር ነው ማንንም ሳናስቸግርና ማንንም ሳንጎዳ ባቀርነው ልክ የመጀመሪያው ዙር ውሃ ሞልተናል እስከረምን ጨምሮ ክረምቱ ገና ሁለት ወር ተኩል ይቀርባል ባር ማሳያ ነው ወድ ኢትዮጵያውያን ይሄን እኛ ያየነው ግድብ ለማየት የሰማነውን የግድቡን ዜና ለመስማት በመዋጮ ላይ ለመሳተፍ ብዙ ትውልዶችና ብዙ መሪዎች ተመኝተው ነበር ዳሩ ግን አልቻሉም እኛ እዚ ዘመን ደርሰን አባይ ከዘፈንና ከማስፈራራነት አልፎ ማንንም ሳይጎዳ ተገድቦ ግድቡም ውሃይዙ ለማየት በቃል ይሄን ያዩ አይኖቻችንና ብስራቱን የሰሙ ጆሮቻችን ምንኛ ድለኞች ናቸው በዳሰው ግድብ ስም የግል ጥቅማቸውን ሲያሳድዱ የነበሩ ጥቂቶች የመኖራቸውን ያክል ግድቡ ኡን እንዲሆን ብዙዎች ለፍቷል ሳይሰስቱ ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ግዜና ዕውቀታቸውን ሰውቷል ከምንም በላይ አይተከ ህይወታቸውን ለዳሰው የገበሩለት ማሉ በተከፈለው ዋጋ ነሆ የዘመናት ህልማችን ኡን ሆኗል ዛሬ የምንወቃቀስበት ጊዜ ሳይሆን የምንመስጋገንበት እለት ነው ግድቡን ያቀዱ አመራሮች ፕሮጀክቱን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎች ለተቀን በግድቡ ስራት ሰማርተው የደከሙ ሰራተኞች በየመድረኩ ኢትዮጵያን ወክለው ስለ ግድቡ ሲደራደሩ የነበሩ የቁርጥ ቀልጆች ይህን ለት እንድናይ አድርገዋል ከለት ጉርሳቸው ቀን ሰው መዋጮ ያዋጡ ዜጎቻችንና በውቀታቸው ሲያግዙ የነበሩ ባለሙያዎችን ስም እንዘርዝር ብንል ቀናት ይፈጃል 
እንዲሁ በአጠቃላይ የቀድሞቹን ጠቅላይ ሚኒስትሮችና በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ቀጥተኛም ተዛዋሪም ተሳትፎ የነበራቸውን አካላት በሙሉ በዲፕሎማሲው መስክ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉትን ጭምር ከልብ ሰላም ሰግን አላልፍም እኛ እንደ ሀገር የመውቀስና የመኮነን እንጂ የምስጋና ባህል በመጠኑ ይጎትለናል ትልቁ ወንዛችን አባይ ራሱ የዘመናት ወቀሳችን ሰለባ ነበር በርግጥ ወቀሳው ያለ ምክንያት አልነበረም እኛንት ተው ሌሎችን ሲጠቅም ኑሯል ከንግዲህ አባይም ለናት ሀገሩ መልካም አስተዋጽኦ ለማበረከት ከጫፍ ደርሷልና አፋውጥተን ለናመሰግነው ግድ ይለናል ኢትዮጵያውያን አባይን በተመለከተ ሲመኙ ከኖር በትረጅም ዘመን አንጻር የህዳሴው ግድብ ቢያንስ የዛሬ 200 አመት መገደብ ነበረበት መሪዎቻችንና ህዝባችን ፍላጎት ነበራቸው ሁኔታዎች ግን አልሰመሩላቸው እኛ ግን ንርሱ ያሰቡትን አደረግነው የተመኙትን አየነው የናፈቁትን አሳካነው ድል ያስፈንድቃል በድል ላይ እየፈነደቁ ተንጠልጥሎ መቅረት ግን ሁለት ጉዳት አለው አንድም ኢትዮጵያውን ድል ያስነጥቃል አንድም ለሌላ ቀጣይ ድል በር ይዘጋል ለዚህ ደግሞ ሁነኛ መፍትሄው ያገኙትን ድል አድንቆና አመስግኖም ነገር ግን እርሱን ተሻግሩ ማለት ነው ልክ ደረጃ እንደሚወጣ ሰው የدرسንበትን የደረጃ እርከን ለቀን ወደ ቀጣዩ የደረጃ እርከን ካልወጣን ወደ ኋላ መመለሳችን አይቀሬ ነው ወደ ከፍታ መጓዝ የሚቻለው ከሚናፍቁት የደረጃ እርከን ለመدرس በመጓዝ ሲደርሱበት ደግሞ እርሱን ትቶ ወደ ቀጣዩ በማለፍ ነው የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ታላቁ የዳሴው ግድብ በትልቁ እንዳስተማረናምናለሁ የማሽነፍ ምስጢሩ ተስፋ ለመቁረጥ መሆኑን ሀገራዊ ስኬት የሚመዘገበው በትብብር መሆኑን ብልጽግና በትውልድ ቅብብሎሽ የሚገነባ ተከታታይ ስራ መሆኑን ዋጋ ሳይከፍሉበት የሚሳካ አንድም ተወዳጅ ነገር አለመኖሩን ግድባችን አሳይቶናል አስተምሮናል ባስተዳደርና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ሂደትም አሽናፊነት ሊመዘገብ የሚችለው በተበበር በትውልድ ቅብብሎሽና ተስፋ ሳይቆርጡ በመታገል መሆኑ ግልጽ ነው በተበታተነ አቅምና እርስ በርሱ በሚሳሳብ ገመድ ጉተታ ማፍረስ እንጂ መገንባት እንደማይቻል የህዳሴ ግድባችን ህያው ምስክር ነው ለሚላዩን እድል ካልሰጠን ለሚያጋጩን በርካል ከፈተን ለሚያጋድሉን ፊት ከነሳን ገዳ ብዙ ድሎችን በስኬት እንፈጽማለን አስበን አቀደን ሰርተንና አጥናቀን ብልጽግናችንን ኦንን አደርጋለን ሁሌም አባቶቻችን የሰሩትን ታሪክ በመናገር ሳይሆን የራሳችንን አሻራ ጥለን በሰራነው ታሪክ መኩራት እንጀምራለን ለዚህም ቆርጠኝነታችንን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል ማሳካት ከሚገቡን ጉዳዮች መካከል ግድባችን አንዱ ቢሆንም ከፍታችን ገና ብዙ የቤት ስራዎች አሉ። ሌላው ቀርቶም የግድቡ ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ያለቀና የደቀቀ ጉዳይ አይደለም። ገና ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች ይቀሩናል። ገና ኃይል ማመንጨት አልጀመረም። አሁን ያሳካነው የመጀመሪያውን አመት ውሃ ሙሌት ነው። ይሄም በመጪው አመት ውስጥ በመጀመሪያዎቹ ሁለት አርባዮኖች ኃይል እንድናመርት ያስችለናል። በቀጣይ ሁለት አመታት ትኩረት ሰጥተን ከሰራን በ2015 አመተ ምህረት ግድቡ ሙሉ በሙሉ ኃይል ለማመንጨት ከሚያስችል ደረጃ ላይ ይደርሳል። እስከዚያው ቀሪ ግንባታዎችን በፍጥነት ማከናውን ለግድቡ የሚሆነውን ገንዘብ ሳይቋረጡ ማሰባሰብ ዲፕሎማሲያዊ ትግላችንን በበቂ ሁኔታ መወጣት ይጠበቅብናል። ሌላው ወሳኝ ተግባር በዝናብ ጥረትም ይሁን በደለል ምክንያት ወደፊት ግድባችን በሙሉ አቅሙ ጥቅም እንዳይሰጠን የሚያደርጉ እንቅፋቶችን ከሆዲው ገለል ለማድረግ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው ለዚህም ባንድ ድንጋይ ሁለት ኢላማ ለመምታት የሚያስችለውንና ቀደም ብለን የጀመርነው ያረንጓዴ አሻራችንን በስኬት ማጥናቀቅ ያስፈልጋል ወንዞቻችን እንዲጠቅሙን ከፈለግን የደን ብርድ ልብስ መልበስ አለባቸው አፍራችንን ተሸክመው አገራችንን አቋርጠው እንዲሄዱ መፍቀድ የለብንም ችግኝ የመትካው ምርጡ ጊዜ የዛሬ 20 አመት ነበር ሁለተኛው ምርጥ ጊዜ ደግሞ አሁን ነው ይባላል ኡነት ነው በዝናብ ማጥር ምክንያት ግብርናችን በእያመቱ የድርቅ ስጋት ሲደቀንበት ኖሯል አሁን ደግሞ ስጋቱ ከግብርናችን አልፎ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ምንጫችን ብሎም ወደ አምራች ዘርፉ መሽጋገሩ አይቀርም ስለዚህ የዳሴውን ግድባችንን ሙሉ ለሙሉ ከማጥናቀቃችን በፊት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን ተክለን ተንከባክበን አጽድቀን ዛፍ ማድረግ አለብን 
የችግኞች ዘመን አልፎ የደኖች ዘመን መምጣት አለበት ያምሌውር ሳይጠናቀቅ ያንዳንዱ ቤተሰብ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍ አለበት ውድ ኢትዮጵያውያን ይህ አመት የህዳሴ ቤተሰብን የምን መሰረትበት አመት ቢሆን መልካም ነው የዚህ አመት የህዳሴ ቤተሰብ ሶስት ነገሮችን ማሳካት ይተበቀበታል ቀሪ ግንባታዎችን ለማከናውን የሚያስችል ገንዘብ ማሰባሰብ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍና የህዳሴውን ዘመን ለማየት ራሱን ከኮሮና መከላከል ሁላችሁም እንደምታውቁት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙም የሚታመሙና የሚሞቱ ወገኖቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ ነው ከሶስቱ ራት በፊት በቀን የሚያዙ ሰዎች በጣት ይቆጠሩ ነበር አሁን ቁጥሩ በቀን ወደ 700 እና ከዚያ በላይ አሻቅቧል ኮሮና ከባድ አደጋ ይደቅልብናል ሲባል ውሸት አይደለም ኮሮና አለ ኮሮና ሰዎችን እየገደለ ነው ከሁነታው መሸሽ ሁነታውን አያስቀረው በሁሉ መስክ ተጋፍጠን ኮሮናን ማሽነፍ ስካልቻልን ድረስ ሸክማችንን ይበልጡኑ ያጠከረብን ይመጣል ኮሮናን እኛ ቀድመን ካላጠፋ ነው እርሱ አጥፊ ችግሮችን ይፈለፍልብናል ባግባቡ ካሰብንበት ከኮሮናና ወረርሽኙ ከመያስከትለው ችግር ለመውጣት መፍቴው እጅክ ከባድ አይደለም የጥንቃቄ ህግጋትን ባግባቡ ስከፈጸምን የተቸገሩ ወገኖቻችን እስከደገፍንና ምርትና ምርታማነት ለመጨመር እስከቻልን ድረስ የከፋፈተና ላይጌጥመን ይችላል በተቃራኒው ችላበለን ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት የሚሆኑ ተግባራትን ከፈጸምን ውጤቱን በጥቂት ወራት ውስጥ ባይናችን እናያለን በብዙ ምክንያቶች የዘንድሮ ክረምት ከዚህ በፊት እንዳለፉት ክረምቶች አይደለም መደበኛ ስራዎችን ተዝናንተን የምንፈጽምበት ወቅት አይደለም ጊዜ የማይሰጠውን ግብርናችንን ነጥልን እንኳን ብንመለከት በተለየ ስትራቴጂ ወሳኝ ተግባራት ለመፈጸም መንቀሳቀስ ይገባናል አንድም መሬት ጦም እንዳይደር አንድም ማርሶ አደር ግባታ አጥቶ እንዳይቸገር አንድም የግብርና ባለሙያ ቁጭ ብሎ እንዳይውል ማድረግ ይኖርብናል ወክታዩ ወረሽኝ የምግብ ጥረት እንዳያስከትል ቀድመን ነው መስራት ያለብን እንኳን ገጠሩ ከተማው ለግብርና ትኩረት መስጠት አለበት በየግቢያችን የሚገኙ መሬቶች ሁሉ ቢያንስ የጓራት ክልት ሊዙ ይገባቻል በተመሳሳይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በቱሪዝም ዘርፍ በማድንና ቁፋሮ ዘርፍና በሌሎችም ዘርፎች ጥንቃቄ ሳይጓደል ስራዎች ተጥናክረው መቀጠል አለባቸው እንዴ ካደረግን ያለ ጥርጥር ኮሮናን ብቻ ሳይሆን ወረርሽኙ ጥሎት የሚያልፈውን ጠባሳ ከማንም ሀገር በተሻለ እኛ መሻገር እንችላለን ከኮሮና ጋር የምንገጥመውን ትግል በተግባር እንጂ በሚኝዎት አንወጣው ችግሩ ቀላል እንዲሆንልን በመጨነቅ ሳይሆን እኛ የተሻለን ስለምንሆንባቸው መንገዶች በማሰብ ነው ያንዳንዱን እንቅፋት መሻገር የምንችለው ለዚህም ከዳሴ ግድባችን የበለጠ ጥሩ ማሳያ አይገኝም በደጋሜ እንኳን ደስ ያለን እላለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተክብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ